Վալագիտությունը կամ Data Science-ը այսօրվա աշխարի ինդուստրիաների էական մասն է կազմում, որի դերը տարիների ընթացքում ավելի է մեծացել։ Մեքենական ուսուցման բարդ ալգորիթմներն օգտագործելով ընկերությունների ուղեղային կենտրոնները կանխատեսող մոդելներ են կառուցում, ստանում նշանակալի տեղեկություններ, գտնում օրինաչափություններ եւ օգնում բիզնես որոշումների կայացմանը։ Տվյալագիտությունը եւ տվյալների ուսումնասիրությունները օրորի ավելի արդյական են դառնում նաեւ Հայաստանում։ Տվյալների գիտությունը PMI Science գիտահետազոտական կենտրոնի հիմնական ուղղություններից է։ 4 տարի առաջ, երբ կենտրոնը նոր էր բացվում, ընկերությունը նախատեսում էր, որ այս ուղղության վրա աշխատելու էր ընդամենը մի քանի հոգի, բայց այս ժամթիմում աշխատում են արդեն 20-ից ավելի մասնագետներ։ Միևնույն ժամանակ համագործակցելով տարբեր IT կազմակերպությունների, մասնագետների եւ միջազգային փորձագետների հետ։ Խոսենք տվյալագիտության բաժնի մասին, ինչ ուղղություններ է Հայաստանում բաժինը աշխատում։ Հայաստանում մենք տվյալագիտության գրեթե բոլոր ուղղությունները զարգացնում ենք, մասնավորապես հիմա ունենք 3 հիմնական ուղղություն, մեկը data engineering, մյուսը machine learning ուղղությունը եւ երրորդ ուղղությունը data analytica ուղղությունն է։ Այս պայդրության բոլոր 3 ուղղություններով է մեր մոտ կան աշխատակիցներ եւ շարունակում է թիմը զարգանալ։ Հիմնական տարբերությունները երևելի հետաքրքիր կլինի, որ ներկայացնեմ data engineer-ները հիմնականում մարդիկ են, ովքեր շատ լավ կոդ գրել գիտեն, իսկ իրենց հիմնական աշխատանքը կոդ գրելու հետ է կապված։ Machine learning մասնագետներ են, մասնագետներն են, որոնք 50% կոդի հետ են աշխատում, 50% ստատիստիկա եւ մաթեմատիկա եւ երրորդ ուղղությունը data analytica ուղղությունը, իրենք մարդիկ են, որ գիտեն կոդ գրել կաղա SQL, Python կամ Power BI, բայց նաև իրանք շատ շփումներ ունեն բիզնեսի հետ, կարողանում են դաշբորդներ սարքել, վիզուալիզացիաներ անել եւ ներկայացնել բիզնես մարդկանց։ Բաժինը այսօր ինչքանով է նպաստում, ինչպես է նպաստում տվյալագիտության զարգացմանը հենց Հայաստանում։ Իրականում վերջին տարիների ընթացքում շատ մեծ տեմպերով աճում է մեր ուղղությունը, հենց Փիլիպ Մորիս առնդիում data science կամ data թմի data ուղղությունը։ Արդեն ունենք 20-ից ավել ներքին անդամներ թմի եւ մոտ այդ նույն քանակության մարդիկ, որոնք որ աշխատում են մեր համար։ Տարբեր Հայաստանի IT ընկերություններից, այսինքն մեր ներդրումը մոտ 40 հաստիկներ է այս պահի դրությամբ Հայաստանում։ Բացի դրանից նաեւ ունենք շատ ծրագրեր, որոնց որոնց միջոցով նպաստում ենք Հայաստանում այդ ուղղության էկոհամակարգի զարգացմանը։ Մասնավորապես մաստեր մագիստրոսական ծրագրեր, ֆինանսավորում, սկոլերշիպներ ենք տրամադրում, ունենք PhD կամ ֆակուլտի գրանտներ։ Նաև փորձում ենք այլ թրեյնինգ ընկերությունների հետ, կազմակերպությունների հետ իրականացնել ծրագրեր, որոնցով ալի կնպաստենք Հայաստանում այդ ուղղության զարգացմանը։ Նաև կուզենայի ավելացնեի, որ մեր ուղղությունները երեք ուղղություններ, որ հիմնականում նշեցինք, data science related։ Նաև փորձում ենք այլ ուղղություններով ընդլայնվել, մասնավորապես այս պայդրությամբ երկու ստատիստիկայի մասնագետներ կամ բիոստատիստիկայի արդեն իսկ աշխատում են մեր ներքին թվում եւ փորձում ենք այդ ուղղությունը նույնպես զարգացնել Հայաստանում։ Նաև մեր մոտ գոյություն ունեն շատ հետաքրքիր relocation package-ներ, որ արտասամանից մարդկանց կարողանում ենք ներգրավել եւ բերել Հայաստան, որովհետեւ աշխատեն մեր պրոյեկտների համար։ Եվ ընդհանրապես կոմպանիայի համար կարեւոր չի այդ աշխատակիցը կլինի ազգությամբ հայ թեչը եւ ունենք մի քանի օրինակներ մեր թվում, որ այլ երկրի այլ ազգության քաղաքացիներ նույնպես միացել են մեր թմին։ Մեկ այլ հետաքրքիր բան, որ կուզենայինք տարածել ձեր միջոցով, որ մենք շատ սերտ համագործակցում ենք Հայաստանի IT համայնքի հետ։ Այս պահիդրությամբ մենք ունենք 8 ծրագրեր, որոնք իրականացնում են Հայաստանի IT կոմպանիաների կողմից, մասնավորապես 5 IT կոմպանիաների կողմից։ Եվ ընդհանուր մեր կոնցեպտը դրանում է կայանում, որ եթե ինչ որ մի բան կարող ենք անել մեր 
կամ Եվ այս պայդրությապ այդ բալանսը մոտ 50-50 է և գնալով մեծանում է։ Հոսենք թիմի մասին նաև մի քիչ, ինչ սկզբունքներով են հատ հիմը հավակվում, կարոցվում, ինչ հատուկ մոտեցումներ ունենք այստա։ Մոտեցումները, որով Հիլիպ Մորիսում ձև կան, ինքը ձևավորվել է տարիների, տասնյակ տարիների ընթացքում։ Եվ մեր կազմակերպության համար շատ կարևոր է սովտ սկիլները վերսոս հարդ սկիլների, այսինքն մարդը եթե գիտի ինչ-որ ծրագրեր, ծրայորման լեզուներ, ինքը շատ կարևոր է ու ինքը շարնակում է սովորել, բայց նաև մեր համար ավելի կարևոր են սովտ սկիլները, որտև շատ տարածված ասույթ կա, որ մարդիկ կամպանիային � գնահատում են և փորձում են հասկնան, թե ինչպիսի մարդ է։ Մեկ այլ կարևոր բնութագրիջ մեր կազմակերպության և ընդհանապես միջազգեն կազմակերպությունների մասին, դա Ստարթապ կալջոր վերսս Ենտրպրայս կալջորնա այսիքն պարտադիր չի, որ աշխատակիցները ամենոր լինեն աշխատանքի վայրում, հատկապես են աշխատակիցները, որոնց հիմնակարում կամպիտերը պետքը իրենց աշխատանք հանելու համուրոնակ, նույն դեյթ սայենսի մասնագետները նաև կազմակերպ մենք շատ հետաքրքիր թիմային աշխատանքներ աշխատավայրում, բայց այդ ստարթապ կալջուրից դա փորձել ենք մեր մոտ ներդնել սմարդ որ կաղափարը։ Եվ նմանատիպ շատ այլ բնութագրիշներ կան, որ մեզ առանցնասնում են շուկայում և նաև դրանց շնորիվա, որ վիլիպ Մորիսը արդեն չորոր տանին անդվում մեջ ճանաչվում է թոպ իմպլոյեր, եթե չեմ սխալվում Հայաստանում կան թամնը երկու կազմակերպություն և որից մեկը մեր ինքերություն է։ Աշխատում ենք տվյալների հետ, եզրակացություններ ենք դուրս բերում և կանխատեսող մոդելավորում անում։ Չիշտ է կենտրոնը Հայաստանում է գտնվում, բայց աշխատանք նուղղի գարվում է կուբի հետ, որը շվեցարյայի մէ և նախագծեր է գլոբալ շուկայի համար են։ Մենք աշխատում ենք մի բանի վրա, � Իհարկ է մեծ տվյալների բազայի հետ կալիս է նաև շատ լայն ու հետաքրքիր գործիկա կազմ, որը կիչ տեղերում է արկա Հայաստանում, այսպես ասեմ, ինչպես նաև այստեղ շատ ողջունվում են նոր գաղափարները, մարդիկ ունեն � Ինձ համար ոգևորիչ է, երբ տեստում ես ընկերության համար, ինչ կարևոր և արժեքավոր գործ է սանում։ Այդ գործը մարմնավորումն է, թե ինչպես է գիտությունը, լուծում բիզնեսի խնդիրները և զարգասնում այն։ Ա� համաշխարեն բիզնեսը առավելի եվս, ու այդ ամենչը ավելի լավ պատկեր ասնելով, աշխատողները ավելի լավ են հասկանում, թե իրանց գործը ինչ ոգուտ կարող ապերի ու իրանք ինչ ողության պետ կա մտացեն, որ հետո ավ Ինչ կարևորություն ունի տվյալագիտությունը բիզնես ոլորդում։ 
Իրականում սա բավականին կարևոր ուղություն է մեր բիզնեսում, սարքերի ներկայացումից վեր մենք հնարավորություն ենք ստացել հավաքելու, հսկայական քանակությամբ տվյալներ եւ դրանք մեզ տալիս են զգալի հեղեկություններ, որոնք օգտագործում ենք մեր սարքերի որակը բարելավելու համար։ Ինչու հենց Հայաստանը անտրվեց որպես վայր։ Ամենիա was chosen specifically Հայաստան ընտրվել է հատկապես այն պատճառով, որ մեր երկրում տվյալների ճարտարագիտությունը եւ տվյալագիտությունը գնալով զարգանում է եւ բնական էր այստեղ գալը ու նման ներդրումներ անելը հաշվառնելով նաեւ այն փաստը այստեղ կան որակյալ տաղանդներ։ Because of the high availability of talent in this business Ինչ հեռանկարներ կան կապված Հայաստանում տվյալագիտության զարգացման հետ։ We are foreseeing development. Մենք կանխատեսում ենք զարգացում այս երկրում, հենց այս կոնկրետ։ Ոլորտներում հատկապես այն պատճառով, որ մենք տեսնում ենք ավելի շատ տվյալներ ձեռք բերելու, այս տվյալները լավ օգտագործելու եւ այս ընտրության համար տվյալների գիտությունը զարգացնելու մեր կարողությունների մեծացման անհրաժեշտությունը։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք աճ Ինչ առանձնահատկություն ունի տվյալագիտությունը PMI գիտահետազոտական ընկերությունում? In in the contrary to a normal IT Իտարբերություն սովորական տտվոլորտում իրականացվող տվյալների հավաքագրման եւ վերլուծության այն ինչ մենք անում ենք PMI-ում մեր տվյալագետների գիտելիքները բիզնեսի համատեքստի վերաբերյալ զարգացնելն է։ Հասկանալով եւ խնդրելով նրանց անել ավելին քան տվյալների պարզ փոխակերպումն է, ոչ միայն ուղակի հաշվի առնելով այնպիսի տվյալներ, ինչպիսիք են 1-0-ից, բայց հատկապես հասկանալով թե ինչն է այդ 1-ի եւ 0-ի հետևում եւ այդ ամենը ներդնել մեր բիզնես համատեքստի մեջ եւ այդ իսկ պատճառով մեզ համար կարևոր է գալ այստեղ եւ հանդիպել մեր գործ ընկերներին, որոնց հետ մենք աշխատում ենք Հայաստանում, որպեսզի նաեւ նման մոտեցում ցուցաբերենք եւ օգտենք նրանց զարգացնել ոչ միայն մաքուր տեխնիկական գործունեության, այլև մեր արտադրանքը հասկանալու գաղափարը, մեր սպառողներին եւ այլն։ Notion of understanding our product, our consumers and so on and so forth. Philip Morris International այսօր շատ լուրջ քայլեր է կատարում ուղված տվյալագիտության ոլորտի միջազգային փորձը Հայաստան բերելու հետ։ Դրա վառապացույցներից է հաճախակի կազմակերպվող դասընթացներն ու workshop-ը, որոնք վարում են ոլորտի լավագույն մասնագետները։ Վերջերս իրերի համացանցի Internet of Things սարքերի անվտանգության մասին ծավալուն դասախոսության փանդես եկավ Philip Morris International-ի Շվեյցարիայի գրասենյակի որակի վերլուծության մենեջեր Մարտինո Ռուջերյոն։ Նրա խոսքով գլոբալ ցանցին միացված ամեն բան կարող է հակերային հարցակման ենթարկվել։ Գրեթե ամեն օր մենք տեղեկանում ենք տվյալների անվտանգության հետ կապված խնդիրների մասին, եւ սա ոլորտի ամենա լուրջ մարտահարավերներից մեկն է։ Հակերները կարող են տեսախցիկների եւ այլ սարքերի հասանելիություն ստանալ եւ կազմակերպել հարցակումներ։ Ուստի նրա համոզմամբ կարևոր է պահպանել այդ սարքերի անվտանգությունը, ինչպես կազմակերպությունների, այնպես էլ վերջնական օգտագործողների տվյալները պաշտպանելու համար։ Martina please tell Ինչքանով է կարևոր միջազգային փորձը Հայաստան բերելը So for me the bringing international speed Ինձ համար Հայաստանի պես երկիր միջազգային փորձ բերելը շատ կարևոր է հատկապես մեր օրերում որտեղ գիտությունը տեխնոլոգիան նոր արարությունը շատ արագ զարգանում են Այսպիսով միջազգային փորձը երկիր բերելը թույլ է տալիս ավելի արագ սովորել եւ իրականացնել մարդկային փորձի եւ հմտությունների փոխանակում Transfer of knowledge knowledge cross fertilization as well as to boost innovation within the country Տվյալագիտության ոլորտում միջազգային ինչ տենդենցներ կան եւ արդյոք Հայաստանն ու Հայաստանի գիտնականները ունեն այդ պոտենցիալը ընդունելու մարտահրավերները Yeah so I think we are very lucky because uh, Կարծում եմ որ մենք շատ հաջողակ ենք քանի որ ապրում ենք մի դարաշրջանում որտեղ տվյալների տեխնոլոգիաները գնալով ավելի են հասունանում եւ դրանք միավորվում են այնպես որ մի կողմից մենք ունենք իրերի համացանցը որն ի վիճակի է արտադրելու մեծ քանակությամբ տվյալներ մյուս կողմից ունենք մեծ տվյալներ որոնք մեծ հնարավորություն են տալիս պահելու եւ արդյունավետ կերպով կառավարելու այդ տվյալները եւ վերջապես մենք ունենք արհեստական բանականություն մեքենայական ուսուցում եւ տվյալների գիտություն որոնք մեծ հնարավորություն են տալիս հասկանալու դուրս բերված տվյալները այս համատեքստում ես կարծում եմ որ հայաստանը մեծներ ու ժունի հատկապես մեքենայական ուսուցման եւ տվյալների գիտության ոլորտում քանի որ պատմականորեն հայաստանը շատ ուժեղ է եղել այդ ոլորտներով in the machine learning and data science part because historically armenia is very strong in the in those fields Որոնք են Internet of Things սարքավորումները եւ կխնդրեն պատմեք մեզ մի փոքր ձեր փորձառության մասին։ So IoT stands for Internet of Things։ Այսպիսով IoT-ն նշանակում է իրերի համացանց։ IoT սարքը ըստեյության էլեկտրոնային սարք է, որը ներառում է 
Սենսորային մղիչներ, որոնք ունեն նաև որոշակի գործունեության իրականացման հզորություն, բայց ավելի կարևոր է այն սարքը, որը կարող է միացված լինել ինտերնետին։ Այսպիսով հիմնականում այս տեսակի սարքը կարող է տվյալների փոխանցում իրականացնել ցանցի այլ սարքերի հետ, ինչպես նաև տվյալների փոխանակում այն մարդկանց հետ, ովքեր օգտվում են իրերի համացանցի ծառայությունից։ Այսպիսով հիմնականում այս տեսակի սարքը կարող է տվյալների փոխանակում իրականացնել ցանցի այլ սարքերի հետ, ինչպես նաև տվյալների փոխանակում այն մարդկանց հետ, ովքեր օգտվում են իրերի համացանցի ծառայությունից։ Ես բախտավոր եմ քանի որ հնարավորություն եմ ունեցել աշխատելու տարբեր նախագծերի ու ապրանքների վրա համացանցի իրերի տիրույթում, ինչպես ակադեմիայում, որտեղ աշխատում էի շենքերի մոնիտորինգի, գյուղատնտեսության մոնիտորինգային սարքերի վրա, այնպես նաև մարդու մարմնի սենսորային ցանցերի վրա։ Մասնավոր տիրույթի ընկերությունում իմ կարիերայի ընթացքում ես աշխատել եմ տարբեր ապրանքների տիրույթներում եւ հիմնականում աշխատել եմ խելացի սուրճի մեքենաների, խելացի կենցաղային տեխնիկայի, խելացի սարքերի վրա, որոնք օգտագործվում են մեր առօրյա կյանքում։ Ինչպես ասացի, մենք ապրում ենք այնպիսի դարաշրջանում, որտեղ ունենք իրերի համացանց, մեծ տվյալներ, արհեստական բանականություն, բայց մենք չպետք է մոռանանք, որ անվտանգությունը այս համատեքստում շատ կարևոր է, եւ երբ եմ նման հավելվածները գալիս են սպառնալիքներով եւ ռիսկերով, եւ երբ մենք զարգացնում ենք IoT համակարգերը, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ անվտանգությունը շատ կարևոր է, եւ պետք է գտնել անվտանգությունը ներկայացնելու ճանապարհ IoT հավելվածի կամ IoT համակարգերի զարգացման ամենասկզբից։ Uh, we have to find a way to embed uh, security since the beginning of the development of uh, IoT applications or IoT systems. Տվյալագիտությունն ապագայի մասնագիտություններից է տարբեր վիճակագրություններով համարվում է ամենաարագ զարգացող եւ բարձր պահանջարկ ունեցող ուղղություններից մեկը։ Տվյալագիտությունը իր մեջ համախմբում է այնպիսի ուղղություններ, ինչպիսի են ծրագրավորում է մաթեմատիկան վիճակագրությունը։ Տվյալագիտությունը սահմաններ չի ճանաչում, աշխատանքը հնարավոր է կազմակերպել ցանկացած վայրից։ Սա մի ուղություն է, որտեղ բարձր արժեք ստեղծելով անմիջապես ըստ արժանվույն կգնահատվես, եւ որ ամենակարևորն է, հենց այս գիտական ուղությունը Հայաստանի զարգացման համար կարող է էական նշանակալի դեր ունենալ։